hello and welcome this is teacher daniel for angling to part two and you are watching or following a series of some topical english words or some topical english vocabulary words good now video ça on va prendre quelques topical english words qui veut dire quelques mots d'actualité mots qui souvent utilisés so comme nous sommes gardés premier vidéo qui te parlé de façon pour nous dire maladie si vous ne pouvez pas regarder, vous regardez. Eh bien, je vous dis à la dans vidéo, deuxième vidéo, ça, nous allons parler de some collocations related to maladie. Nous allons parler de quelques collocations qui ont un rapport avec maladie, différentes façons que nous disons maladie en anglais. In the first video, you've been learning how to say maladie en anglais. And you remember, est-ce que vous songez comment vous dites maladie? Dans la première vidéo, vous avez dit que vous avez dit Vous dites maladie, illness ou dit maladie disease ou dit maladie ailment ou dit maladie sickness est-ce que vous songez now let's learn collocation related to maladie i mean when i say maladie i say illness because you know that disease collocation related to disease collocation ça yo pour parler pour dire moi attrapé on on maladie m'a souffri de maladie mon ça gon maladie etc. faire prévention de maladie These are what you're gonna learn in this video. On allez, on allez apprendre. Comment vous dites moi attrapé en maladie? Vous dites moi si m'a développé en maladie. As soon as you develop a, 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 a sickness, c'est là ça y va commencer ouais que vous êtes attrapé en maladie. This is the reason why you can say to catch an illness. On va remplacer illness là par disease par une vocabulaire que vous avez appris dans la première vidéo. Donc, so vous pouvez dire to catch an illness or to develop an illness. Moi attraper une maladie, I catch an illness. Moi attraper une maladie, I catch a sickness. Vous pouvez utiliser une vocabulaire ça. John lui attrape une maladie, John catches a sickness. Nous voyons facile. John catches a sickness today. John catches a sickness today. Let me give you an example just to see that. For example, I say she developed the illness when she was in her 50s. Li te développé maladie a lè li te nan 50 ni. C'est ça phrase ça veut dire. Li te développé maladie a lè li te nan 50 ni. Now, to catch a sickness or an illness signifie attraper une maladie. Maintenant, let's go to say moins gagne en maladie. Comment on est capable de dire moins gagne en maladie? Like if someone catches the coronavirus, if someone wants to say that to everyone, now the person can say, I have a disease. Moins gagne en maladie. Si mon nom c'est coronavirus, il dit I have coronavirus. Mais n'a pas dit moins gagne en maladie parce que vidéo a parlé de maladie. To have a disease. To have a disease. Moi, gain maladie. Collocation, non, c'est. To have a disease. Repetez, non. To have a disease. Let me give you an example just to understand. When did you first find out that you had the disease? When did you first find out that you had The disease. Qui le ou te premier apren que ou te gen maladie? C'est sa phrase à vle di. Qui le ou te premier apren ou, ou soufri maladie sa ou fait maladie sa en bon créole? When did you first find out that you had the disease? Good. Ou so t'apren comment pou di mou attrape ou maladie? C'est to catch or develop an illness. Ou apren comment pou di mou gen ou maladie? C'est to have a disease. Now, nous pourrons apprendre comment pour dire yo diagnostiquer yon moun et puis yo wel fait maladie. Le yo diagnostiquer yon moun c'est analyse yo fait, docteur fait pour lui and then yo wè que moun sa li fait maladie. So diagnostiquer comment pour dire ça en anglais as to be diagnosed with a sickness. Ou capable dire mot ça de façon you can say that two ways. You can say to be diagnosed with a sickness or you can say to be diagnosed with a sickness to be diagnosed is to be found by doctors to have a sickness c'est lorsque ou analysé par docteur et puis ouais ou gagne une maladie 
eh bien lorsque vous diagnostique un monde vous fait analyse et puis vous voyez que monde ça fait maladie vous capable de dire ça en anglais c'est par exemple vous quand dit un tel diagnostiqué corona ça veut dire il est positif vous diagnostique mon et puis ouais il fait il gagne corona let me give you an example for that you can say the sickness was diagnosed as mumps maladie ça diagnostiqué mal mouton vous fait analyse pour mon nom, et puis ouais c'est mal mouton docteur entré dans le laboratoire fait analyse et puis ouais c'est mal mouton mon ça gagne let me get the sentence over the sickness was diagnosed as mumps good maintenant comment pour dire m'a souffri de maladie il y a monde qui dit m'ai en pile année depuis m'a souffri de maladie but how to say that in english comment pour dire phrase ça en anglais souffri par une maladie ou bien souffri de une maladie etc. but in english to say that you say to suffer from an illness or you can say to suffer from a disease to suffer from an ailment etc to suffer from a disease is to have when you you were diagnosed with that sickness ou te diagnostiqué ou wogue maladie ça et puis your state or the time to time or step by step your health become um bad okay santo commence vinn mal the sickness become severe ce maladie a vinn pi sérieux sou now you suffer from an illness let me give you an example to see that she suffers from a rare illness she suffers from a from a rare illness she suffers from a rare illness okay are you suffering from a rare illness? Est-ce qu'on souffre d'une maladie qui rare? Are you suffering from a disease? Good. Li a souffri de une maladie rare. She suffers from a rare illness. Très bien, parce qu'on bien tendez ou bien après. Mais maintenant, si on souffre d'une maladie, il faut qu'on fait prévention. Ok. Prevention. Où dit prévention? prevention donc pour dire prévenir faire prévention de maladie you say in english to prevent illness or to prevent an illness to prevent a sickness prévenir en maladie repeat after me prevent an illness prevent sickness tout ça on veut dire prévenir prevention just to prepare yourself from disease prepare yourself from sickness okay prepare tête tout contre maladie let me give you an example for that as we have coronavirus the current disease maladie actuelle que nous gain là maladie qui passe connia là you can say wash your hands regularly to prevent from catching the illness Lavez mes mains régulièrement pour capable faire prévention contre maladie ou le coronavirus. Nous tout passer message là, you know. <laughs> Wash your hands regularly to prevent from catching the illness or to prevent from catching coronavirus. Good. Wash your hands regularly to prevent from catching the illness. Lavez mon régulièrement pour faire prévention contre maladie pour éviter attraper maladie ça the last collocation si vous faites prévention ou faites prévention vous n'êtes pas capable malade maintenant comment capable dit vous n'êtes guéri de maladie like someone who catches coronavirus et puis vous n'êtes pas living guéri many people guéri bah c'est pas quoi bah non moi ok guys pour dire guéri de une maladie ou dit to recover from a sickness not only to recover you can say ou capable utiliser un autre verbe qui c'est to heal to heal to heal michael jackson has a song like that heal the world make a better place you know this song to heal signifie guérir so probably dit to heal you can say to recover to recover to recover to recover from a sickness, c'est guérir de une maladie. Vous t'es attrapé une maladie, vous t'es catch 
en sickness ou t'es attrapé en maladie et puis qu'on y a ou guéri ou guéri ou prend traitement et puis ou vient guéri par maladie ça to recover from a sickness let me give you an example for that bamba no example just to make you understand many people were recovered from coronavirus okay all over the world dans tout le monde là many people were recovered from coronavirus yeah il y a plein de monde qui guérit de coronavirus let me try them over to catch an illness to develop an illness to have a disease to be diagnosed with a sickness to suffer from an illness to prevent an illness to recover from a sickness les malades moi dit to be sick l'expression to be sick i am sick ou bien capable dit i am ill ah, moi bay deux vocabulaires différents to be ill signifie malade ou c'est synonyme de to be sick to be sick to be ill signifie to be sick si vous parlez de dire I am sick ou quand vous dites I am ill mais pour me dire guérir moi je dis to heal ça c'est expression ça c'est verbe to heal signifie guérir thank you very much waiting for the vi the other video tant l'autre vidéo qui pourra parler de qui genre capable describe the characteristic of a sickness caractéristique de maladie est-ce que maladie est fatale est-ce que maladie est mortelle etc restez branché pas oublier partager vidéo ça abonnez sur pas qu'on fait allez sur facebook like page moi qui c'est teacher daniel anaïs coming back for the next video